हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मेरा टैम्पलेट आप सभी का स्वागत है मेरा टैम्पलेट में दोस्तों आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाने में लमसम कितना खर्चा लगता है और अगर हम बिल्ड करवा रहे तो हमें कैसे डेवलपर्स फाइंड करने हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कराने के लिए फिर आप किसी भी डेवलपर से डेवलप करा रहे हैं तो उसमें लमसम कितना अमाउंट लग जाता है कितना खर्चा लगना चाहिए और उस अमाउंट में आपको क्या क्या मिलता है ठीक है इस पूरे टॉपिक पर आज हम पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर काफ़ी अच्छा वॉच टाइम था तो मैंने सोचा कि इस पर और अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं आपको नॉलेज दूँ ठीक है लास्ट वीडियो को वॉच करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा लास्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं जो कि इसके पहले मैंने बताया था कि एक अपलीकेशन बनाने में लमसम कितना खर्चा लगता है ठीक है तो दोस्तों देखिए अगर वैसे तो मैं बात करूँ अभी ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन जितने भी बन रहे हैं टैम्पलेट बेस पे बन रहे हैं लगभग एक 50 परसेंट तक जो भी एप्लीकेशन रहते हैं वो टैम्पलेट बेस पे ही बनते हैं ठीक है दो टाइप होते हैं टैम्पलेट बेस और एक होता है रिक्वायरमेंट बेस ठीक है टैम्पलेट बेस क्या होता है हम आपको और अच्छे से बताता हूँ थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे जिसके बारे में थोड़ा और अच्छे समझेंगे प्लस रिक्वायरमेंट बेस क्या होता है इसको भी हम बहुत अच्छे से आज समझेंगे ठीक है टैम्पलेट बेस ये हो गया कि मतलब कोडिंग अगर आप एक डेवलपर हो आपने एक एप्लीकेशन बना दिया समझिए वो एक वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन है या फिर एक म्यूज़िक का एप्लीकेशन है या फिर एक ओ टाइप एप्लीकेशन है ठीक है वो आपने कंप्लीट कोड बना दिया उस कोड को उस सोर्स कोड को आप किसी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो वो जब कोड को कोई खरीदता है तो आप टेम्पलेट बना के उसको वहां पे सेल कर रहे हैं या फिर अगर आप यूजर हैं आपको कुछ नहीं पता एप्लीकेशन के बारे में आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए या फिर एप्लीकेशन डेवलपर कैसे फाइंड करें या फिर किसी टेम्पलेट को फाइंड कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको कोड मिल जाते हैं आप वेबसाइट पे जाकर आप जाते हैं तो आपके किसी डेवलपर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाता है या फिर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोड्स वगैरह जो होते हैं टेम्पलेट वगैरह वहाँ से आप बाय कर लेते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो टेम्पलेट खरीद के भी आप खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं ठीक है कोडिंग का स्किल अगर आपको बेसिक है तो अगर आपको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता एप्लीकेशन डेवलप के बारे में कुछ नहीं पता तो इट्स बेटर कि आप रिक्वायरमेंट बेस पर जाइए या फिर किसी डेवलपर को कॉन्टैक्ट कीजिए जो आपको इसके बारे में बारीकी से समझाए आप चाहें तो मुझे भी हायर कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है मैं खुद एक एंड्रॉइड डेवलपर हूँ ठीक है तो अगर टेम्पलेट बेस पर अगर आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट है कोडिंग का जो लगभग एक तो उसमें दो चीज़ें आपकी बचती हैं पहला आपका अमाउंट बच जाता है जो एक ह्यूज अमाउंट जो लगता है वहाँ पे वो पैसा आपका बच रहा है दूसरा आपका टाइम बच रहा है टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन में यही होता है कि आपका पैसा बच जाता है दूसरा टाइम बच जाता है लेकिन रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन में टाइम भी ज़्यादा लगता है पैसा भी ज़्यादा लगता है प्लस उसको मतलब एक जो अपडेट कराना आप बोलते हैं ना मतलब उसको हर टाइम कुछ एक ही बार में आप सोचोगे कि रिक्वायरमेंट बेस पे वो मतलब मिल जाए जो आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं मिलता है ठीक है और रिक्वायरमेंट बेस में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको जब भी आप रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन बनवाते हैं पहले आपको मैं बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन होता क्या रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन वो होता है अब जैसे कि आपने आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ अलग यूनिक है जो कि टेम्पलेट में नहीं दिया वैसा टेम्पलेट ही नहीं बना आज तक आपका ही आ, आपका आइडिया है वो अलग ही पूरा कंप्लीट अलग ही आइडिया आपका ठीक है तो आप रिक्वायरमेंट बेस पे जाइए या फिर आप कुछ मतलब मार्केट में जैसे चल रहा है मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जैसे देखते हैं कि टिकटॉक चल रहा है तो लोग बोलेंगे मुझे टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन चाहिए तो वो टैम्पलेट मिल जाएगा आपको मार्केट में लेकिन अगर आपका आइडिया अलग है आप कुछ अलग नया सोच रहे हैं वो टैम्पलेट नहीं मिलेगा फिर आपको रिक्वायरमेंट बेस ही जाना पड़ेगा ठीक है रिक्वायरमेंट बेस में आपका लमसम जो खर्चा है अगर बहुत छोटा एप्लीकेशन भी आप बनाएंगे तो थर्टी फोर्टी थाउजेंड तक जाएगा अगर एक मैं थोड़ा कैटेगरी वाइज बताता हूँ कि कितना खर्चा लगता है और उसमें भी मतलब कुछ कैटेगरीज रहती हैं सब कैटेगरीज जैसे आप एक रेसिपी का ऐप बना रहे हैं या फिर एक वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन आप बनवा रहे हैं तो वो वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन अगर आप रिक्वायरमेंट बेस पे बनवाते हैं तो लगभग लगभग वो एक साठ से सत्तर हज़ार तक का आपका खर्चा लग जाएगा क्यों क्योंकि कोडिंग आपके हिसाब से हुई है कोडिंग जैसा आपने बोला है वैसे सब उसमें बिल्ड किया गया ठीक है इवन उससे ज़्यादा भी लग सकता है प्लस जो सर्वर होगा उसका भी खर्चा लगता है कंसोल अकाउंट का खर्चा लगता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लेकिन वीडियो स्टेटस का अगर आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं या फिर कोई ऐसा कैटेगरी का एप्लीकेशन आप बनवा रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है तो आप टैम्पलेट चूज कीजिए सस्ते में बन जाएगा आपका टाइम भी आपका बचेगा पैसा भी आपको बच जाएगा लेकिन आपका आइडिया कुछ अलग है कुछ नया है तो डेफिनेटली
किसी भी वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं जैसे कोड कैनन जो भी मतलब जहां पे सेल किया जाता है कोड कैनन हो गया कोडस्टर हो गया और भी ऐसी दो चार वेबसाइट है जहां पे आप अपने कोड को सेल करके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं टैंपलेट बेस पे पैसा तो आपका कम लगता है ठीक है लेकिन वहां पे वो कोड वन टाइम ही यूज होता है समझ के चलिए आपने एक बार कहीं से कोड खरीद लिया ऐसी वेबसाइट से कोड खरीदा आपने किसी डेवलपर को दिया रिस्किन करने के लिए तो वो कम में आपको करके दे देगा टैंपलेट बेस में ज्यादा ज्यादा खर्चा नहीं लगता पांच से दस के बीच में हो जाता है अगर टैंपलेट बेस की बात की जाए तो पांच से दस के बीच में आपका एप्लीकेशन बन जाता है और उसमें क्या लगता है पांच से दस में आपका एक टैंपलेट का लाइसेंस लगता है आपका सर्वर का चार्जेस लगता है कंसोल अकाउंट का चार्जेस लगता है यही तीन चार्जेस लगते हैं और जो डेवलपर अपना बनाने का चार्ज देगा वही लगता है बस उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता ठीक है और जो रिक्वायरमेंट बेस रहता है इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें डेवलपर खुद से कोडिंग कर रहा है वो अपना एक से डेढ़ महीना आपके एप्लीकेशन के अंदर लगा रहा है तो वो भी बिल्कुल उम्मीद कर सकता है कि आप उसे सिक्सटी टू सेवेंटी थाउजेंड पे करूँ ठीक है तो ये डिफरेंट रहता है एप्लीकेशन का खर्चा इसीलिए इतना थोड़ा टैंपलेट बेस और रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बेस पर थोड़ा ज़्यादा होता है टैंपलेट बेस से कम होता है अब रिक्वायरमेंट बेस पर भी आप बना रहे हैं ना तो उसमें दो वेरियंट होते हैं या तो आपको अगर डबल खर्चा करना है तो आप आईओ के लिए अलग बनाओगे एंड्रॉयड के लिए अलग बनाओगे ठीक है तो ये दो हो गया डबल खर्चा हो गया इससे अच्छा आप फ्लटर यूज कीजिए ज्यादा बेटर फ्लटर की कोडिंग में फायदा ये होता है एक ही बार कोड करना पड़ेगा और सेल मतलब वो दोनों जगह प्ले स्टोर पे भी जाएगा आईओएस पे भी जाएगा तो आपका उस डेवलपर का भी टाइम बचेगा और आपका पैसा भी सेव हो जाएगा तो वैसा डेवलपर फाइंड की जो कीजिए जो फ्लटर के जो कोड्स हो वो जानता और फ्लटर के एप्लीकेशन आपको बना के दे दे फ्लटर जो प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आप बनवा के लेते हो तो आपका टाइम भी मतलब बचेगा दो बार आपको नहीं बनवाना पड़ेगा प्लस पैसा भी आपका बच जाता है रिक्वायरमेंट बेस पर आप जरूर ध्यान रखेगा इन सब चीजों को नोटिस कर लीजिए अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ज्यादा उस पर कर पाएंगे रिक्वायरमेंट उससे पैसा ज्यादा लग जाता है लोगों का इसलिए लोग टैंपलेट बेस पे आते हैं ठीक है तो वो उसको सेल करने के लिए भी आप उनसे कोड जरूर लीजिएगा इससे बिल्कुल मत भूलिए ठीक है फिर भी अगर आप इसको और डिटेल और ब्रीफ में जाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैं और भी ब्रीफ में आपको बता दूंगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू